estaba hojeando hace un momento este hermoso libro ilustrado sobre la vida de Marilyn Monroe, escrito por Norman Mailer, el fabuloso, agudo novelista norteamericano. En esta biografía debidamente ilustrada, con hermosas fotografías, podemos apreciar en la una foto cómo se insinúa el busto de Marilyn, un busto grande. En la otra podemos ver cómo Marilyn sensualiza su imagen escondiendo pecho, vientre, piernas. Una telenovela latinoamericana, específicamente colombiana, afirma que sin tetas no hay paraíso. La frase, el título de la telenovela, me trae a la cabeza una frase del sociólogo filósofo francés Baudrillard. Él decía, nada llena mejor una mano que un seno. Esa es la medida exacta. Ahí no funcionaba desde luego la teoría del simulacro, la cultura del simulacro de la que tanto habló este pensador. También me trae a la cabeza una frase que es casi un lugar común en Europa sobre todo, en los países que cultivan la cultura del vino. El vino, estupendo aperitivo, es como el seno, como la teta. Uno, muy poco. Tres, excesivo. De un buen vino, dos, la medida exacta, como los pechos. Desde luego que los pechos son una muestra, una demostración cabal de sensualidad. No es necesario hacer toples. Los toples ya son un sismo. Ya pueden causar una revuelta donde se producen. Los pechos son una carnada visual. Atrapan enseguida las miradas de los concurrentes a un sitio. Pero además son un símbolo de poder. Los pechos además tienen algo que yo llamo los punto G de toda mujer. Los punto G visibles de toda mujer, para mí, son los pezones que deben estar estupendamente trazados. Unos pechos, unas tetas, con pezones bien puestos, provocan, generan reacciones imprevistas. Una sonrisa abre un corazón. Unas tetas bien puestas le vuelven a las puertas de los palacios presidenciales, a las puertas de los reyes de España, de Mónaco, a las puertas de los palacios imperiales de Rusia, en puertas giratorias. Los senos son 
auténticas canzúas. Símbolo indiscutible de poder. Los pechos se muestran. Los pechos pueden. La mayoría de las mujeres quieren tener pechos grandes, pechos jóvenes, pechos turgentes. Las damas hablan de pechos, hablan de senos. Los hombres preferimos utilizar la palabra tetas. La palabra tetas a mí me recuerda la historia de Disney World. Disney se hizo para que los niños se diviertan, para que los niños jueguen. Pero quienes más se divierten y más juegan son los adultos. Lo mismo sucede con los senos. Se hicieron probablemente para amamantar a los recién nacidos. Quienes más se divierten son, somos, los adultos, los hombres, incluso los viejos verdes. La influencia por los senos grandes se dice que viene, sobre todo en el siglo XX, por obra de Marilyn Monroe, esta mujer a quien Ernesto Cardenal le hizo uno de los más bellos y sentidos poemas de la literatura hispano-americana. Ese poema hay que leerlo. Los pechos grandes también son una influencia de las conejitas de Playboy y también a nivel de juego de las eternas Barbies. Sin embargo, hay que decir que la silueta de la mujer ha experimentado permanentemente una evolución, un cambio. Simbolizan, claro, poder. Simbolizan fertilidad. Simbolizan belleza, belleza. De eso no cabe duda. Pero yo hablo de evolución. Los historiadores del arte manifiestan que cuando se miran las obras primitivas, las Venus aparecen con pechos grandes, con caderas redondas, frondosas, doble plaza. Posteriormente es que se producen cambios. Posteriormente es que las mujeres pierden esa delantera formidable de auto gringo, de auto turbo gringo. En el romántico, las mujeres, según los historiadores del arte, se vuelven planas, eliminan la sensualidad, el cuerpo se chupa, se entristece, aunque no llega, como en la actualidad, al aparecimiento de tetas sin mujer, de tetas sin cuerpo, que realmente producen grima. En el romántico son planas, en el barroco las miradas masculinas se derriban hacia las nalgas, hacia las piernas, e incluso hacia la frondosidad de una cabellera. Es interesante hacer estas pruebas, estos tests, abriendo libros de arte sobre el cuerpo de la mujer, visto por los más grandes pintores. Desde el Renacimiento hasta bien entrado, el siglo XX, es el corsé, el bárbaro corsé 
el que esculpe, el que da forma, el que talla al cuerpo de la mujer. Aprieta la cintura, la vuelve una avispa, cintura de avispa, y eleva los pechos como conos de lados, apetitosos, perfectos, redondos. Una tortura sin duda el corsé, pero las mujeres por exhibir los pechos, símbolo de poder, poder sin duda, han hecho cosas terribles, desde desmayos bien entrenados, hasta locuras, torturas. A inicios del siglo XX, siglo que parecería se ha alargado, y es parte del siglo XXI, a inicios del siglo XX, apareció el sujetador o sostén y se convirtió en un compañero de la mujer. En el siglo XX es cuando más se reinventa el cuerpo. Los pechos tienen una influencia, una injerencia en donde una mujer se presenta, se afirma hasta la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, las faldas se acortan y las noches se alargan. Mario Benedetti no estaba en la Segunda Guerra Mundial cuando escribió su magnífica novela La Tregua. Sin embargo, en esa novela que data, me parece, de 1960, más o menos. En esa magnífica novela, Mario Benedetti se sienta a la mesa en un café de Montevideo y decide hacer una encuesta personal, íntima. ¿Qué es lo que le gusta más de cada mujer que pasa, que cruza por la calle? Pechos, cara, piernas, culo. En la encuesta, según Benedetti, hay un triunfo apabullante de los culos de las mujeres de Montevideo. Triunfo apabullante, definitivo. Sin embargo, se afirma que cuando los soldados volvieron de la Segunda Guerra Mundial... Nuevamente, los pechos recobraron firmeza, influencia. Tanta influencia que no provocaba infarto en la mujer, sino en el hombre que veía esos pechos. Las mujeres no han experimentado infartos, pero han hecho barbaridades. Injertos de silicona, de grasa animal, corsés de alambres, toallas ardientes, insólitos padecimientos para mostrar los pechos y al mismo tiempo para crear, para hacer evolucionar el concepto de belleza. Estos tratamientos, irónicamente, embellecen a veces, afean a veces los pechos. Lo grave, la paradoja, el cinismo de, estos, de estas pruebas es que esos pechos falsos, postizos, pierden las sensaciones más exactas del placer, de la sensualidad, de la sexualidad, del erotismo. La cirugía de senos es la segunda cirugía estética en el mundo después de la liposucción. Actualmente tiene también mucha acogida la vagina de diseño que yo reseño en mi libro sobre Río de Janeiro, Todo Ojos, un santo en el carnaval de Río. Las piernas han sido 
las grandes rivales de los pechos. Jean Paul Sartre dijo, ni libertad, ni patria, ni honor. El mundo gira alrededor de dos nalgas. Comparto la frase, pero agregando algo. Jean Paul, también alrededor de dos tetas, alrededor de dos pechos.